காமன் எல்லா எல்லா கேள்விகளுக்கும் லக்ன பாவத்தையும் ஒன்பதாவது பாவத்தையும் சேர்த்து சேர்த்து பார்க்குறோம் சார் நம்ம லக்னங்கிறது அதாவது ஒரு துறையில் நம்ம நிபுணர் ஆகணும் ஒரு துறையில் நம்ம சிறப்பாக இருக்கணும்னா நமக்கு ஈடுபாடு இருக்கணும் நம்ம நம்முடைய ஈடுபாடு என்பது லக்னம் சார் ஒன்பதாவது இடங்கிறது இயற்கையோட சூழல் இயற்கையோட சூழல் ஒன்று அப்படி எப்படின்னா ஒருத்தர் புதுசாக இப்போ தான் நடிக்க வராரு நடிக்கும் போது ஒரு பெரிய சுனாமி வந்தால் என்ன சார் ஆகும் அவர் படம் ரிலீஸ் ஆகுது நாளைக்கு சுனாமி வந்துச்சு சினிமா தேட்டருக்கு யாரா போவாங்களா முடியாது அப்போ அவருக்கு அதிர்ஷ்டம் வந்து கை கொடுக்காமல் போச்சு ரெண்டாவது படம் ஆ லக்ன பாவத்துக்கு ஒம்போரா பாவம் கொடுப்பனை நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் நம்ம பன்னெண்டு பாவம் இருக்குது ஒன்று ஒன்றுக்கும் அந்தந்த பாவனத்துக்கு ஒம்போரா பாவம் கொடுப்பனையா அப்படி லக்னத்துக்கு ஒம்பதாவது பாவம் சார் ஆமாம் சார் அது தேவையில்ல சார் இது ஜென்ம லக்னத்துக்கு ஒம்பதாவது பாவம் இது ஜென்ம லக்னம் ஆமாம் சார் ஓகேங்களா அதாவது ஒன்பதாவது பாவங்கிறது தெய்வ அனுகிரகன்றதால அந்த தெய்வ அனுகிரகம் என்பது இருந்தால் அவங்களுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் கிடைக்கும் சார் அவங்களுக்கு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அது கிடைக்கும் ஏன்னா இப்போ ரெக்கமெண்டேஷனாக புதாரணத்துக்கு இப்போ எனக்கு நிறைய திறமை இருக்குது எல்லாம் ஓகே தான் ராஜேந்திரன் ஐயா வந்து எங்கள் மாநாட்டுக்கு வந்திருக்காரு அவர் ஒரு ஒன்பதாம் பாவம் மாதிரி ஒரு கிளிக் கொடுத்துட்டாரு ஓகேங்களா அப்போ வாய்ப்பு கொடுத்துட்டாரு ஐயா நீங்கள் வந்து கிளாஸ் எடுங்கன்ட்டு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் பன்னெண்டு மணிக்கு வரேன் என்னங்க சார் பன்னெண்டு மணிக்கு வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஒரு அரை மணி நேரம் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் சார் யாரோ கிளைண்ட் வந்தாங்கன்னு போயிடுறேன் ஒரு விஐபி யாருன்னு போயிட்டு அப்புறம் மூணு மணிக்கு வரேன் மூணு மணிக்கு வந்துட்டு ஒரு நாலு மணிக்கு முடிச்சிடுறேன் அப்புறம் எனக்கு வாய்ப்பு தருவீங்களா சார் நீங்கள் தர மாட்டேங்க அதுக்கப்புறம் அவர் அவரை போய் சொல்லுங்க அவர் என்ன பண்ணுவார் இருங்க நான் வந்தவுடனே பணம் கொடுத்து தப்பாக போச்சுங்க இவருக்கு அடுத்த வாட்டி நம்ம பார்த்துக்கலாம் அடுத்த வாட்டி இவர் எப்படி இப்போ கிளாஸ் இருக்கிற அதையும் பார்த்துருவோம் இவ்வளோ ஃப்ராடாக இருக்கார் பார்க்கறதுக்கு ஒழுக்கமாக இருக்கிற மாதிரி நிறைய பேர் சொன்னதால் தான் அவன் கூட்டம் அப்போ என்ன ஆகுது நம்முடைய திறமை இல்லாமல் போகும்போது வாய்ப்புகள் வந்து தொடராது நீங்கள் பாருங்கள் பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள்லாம் அவன் அதஷ்டத்தால் வரானா முயற்சியால் வரானா சார் அதஷ்டம் ஒன்று இருக்குது அப்புறம் முயற்சி இருக்குது அதாவது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது கலைஞர் கருணாநிதி அப்போ ஃபீல்டிலே இல்லை ஃபோட்டோவில் அவர் இல்லவே இல்லை அதிர்ஷ்டம் வந்தது அவர் பண்ணிட்டார் நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் இன்றைக்கி கூட அவர் இன்றைக்கினா அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் ஒரு மாவட்ட செயலாளர் ஒரு நபர் அழைச்சிட்டு வரார் சார் முதல் முதல் அப்போ தான் கண்ணா கருணாநிதியை பார்க்குறாரு அவர் அந்த நபர் உடனே அவர் சொல்கிறார் கருணாநிதி என்னப்பா மூணு மூணாவது குழந்தை எப்படி பார்க்க கல்யாணம் ஆயிடுச்சா அப்படிங்கிற கூட வந்தவங்க கேட்குறாரு ஐயா அவருக்கு ரெண்டு குழந்தை தாங்க இல்லையே மூணு இருக்குமே என்னப்பா ஆமாங்க ஆயிடுச்சுங்க மாவட்ட செயலாளர் ஏ உங்களுக்கு ரெண்டு தானே இருக்குது இல்லை சின்ன வீட்டுக்கு ஒன்று இருந்தது எனக்கு தெரியாது தலைவருக்கு எப்படி தெரியும் பிரச்சனை வந்துச்சு ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தலைவர் கூப்பிட்டு அட்வைஸ் பண்ணார் குடும்பத்தை நான் தான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஐயா பொண்டாட்டி கூட தெரியாது பொண்டாட்டி கூட தலைவருக்கு எப்படி தெரியுங்க எப்படி தெரிஞ்சதுனே தெரிலங்க அதனால தான் அவர் தலைவராக இருந்தார் நான் என்ன பண்ண என்னங்க சார் இல்லையா உண்மையாக பேரை சொல்லி கூடுவார் சார் பேரை சொல்லுவார் ஆக்சுவலா கூட இருக்கிற மாவட்ட செயலாளருக்கு தெரியல இந்த உண்மை சம்பவம் எனக்கு சொன்னார் ஒருத்தர் தலைவர் நான் இதே இதே தேச்சு இதேச்சுமா கேட்டேன் எனக்கு அப்போ தெரியாத போது நான் சாதாரண கேட்டேன் இவருக்கு பெரிய ஒரு மக்கள் செல்வாக்கு இல்லையா மக்கள் செல்வாக்குன்னு எப்படி சார் சொல்கிறீங்க நீங்கள் சும்மா காமெடியாக கிளாஸ் எடுக்கும்போது நான் சொன்னவங்க கூட ஒருத்தர் எழுந்துட்டார் ஆக்சுவலாக சார் உங்களுக்கு தனியாக பேசணும் கிளாஸ் முடிச்சு பிறகு வாங்க அப்படின்னா போனேன் மக்கள் செல்வாக்குள்ளே எங்கள் தலைவர் எப்படி சொன்னீங்க சும்மா காம் காமெடியெல்லாம் சொல்லாதீங்க சார் வாங்க உங்கள் ஊரில் ஓட்டு போடலங்கிறது எங்கள் தலைவர் அப்படி சொல்லிட்டீங்களா நீங்கள் இந்த மாதிரி சம்பவம் நடந்ததுங்க நாங்களாம் மிரண்டு போயிட்டுங்க எங்கள் மாவட்ட செயலாளர் வந்து சொல்கிறாருங்க அவ்வளோ இதுவுங்க அப்போ தான் எனக்கே தெரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் தான் அவர் ஹிஸ்ட்ரிலாம் போயிட்டு பார்க்கும்போது அவ்வளோ சிறப்பு அதனால தான் தலைவராக இருந்தார் ஓகேங்களா எதுக்கு அப்படின்னா சுயபலம் அந்த சுயபலம் என்பது லக்கண கொடுப்பனை அந்த பாவத்துடைய கொடுப்பனைங்கிறது இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் அரசியல் இருக்கணும் அஞ்சாவது பாவம் நல்லா இருக்கணும் மன வாய்க்கணும் ஏழாவது பாவம் நல்லா இருக்கணும் அப்போ லக்கண கொடுப்பனைங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது பதினஞ்சு சதவீதம்னும் போது அது ஒரு துறை இன்வால்மெண்ட்டில் கொண்டாந்து விட்டுரும் சார் ஓகேங்களா அந்த வகையில் இதை கொடுப்பனையை பார்த்துங்க சார் இப்போ எந்த கேள்வி எடுத்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுற
நீங்கள் ஒரு பாவத்தை கெடுக்கிற பாவம் எது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் சார் அந்த பாவத்துக்கு பன்னெண்டாவது வீடு அப்புறம் எட்டு பன்னெண்டு எட்டு பன்னெண்டுங்கிறது காவனாக இருக்கக்கூடிய பாவம் சார் அந்த பாவத்துக்கு பன்னெண்டாவது பாவங்கிறது அந்த பாவத்தை வளர விடாது எட்டு பன்னெண்டுங்கிறது அனுபவிக்க முடியாது அப்போ இங்கே ஆறு எட்டு பன்னெண்டு இல்லை இல்லை அப்போ அஞ்சு மார்க்கில் எவ்வளோ மார்க் போடலான்னா அஞ்சு மார்க்கில் மூணு மார்க் போடலாம் ஏன்னா நாலு பத்துக்கு கொஞ்சம் குறைச்சல் மார்க் ஓகேங்களா அப்போ மொத்தம் எவ்வளோ மார்க் சார் அறுபது எழுபது எழுபத்தெட்டு மார்க் வாங்கிட்டார் அப்போ இவருக்கு இளமையில் திருமணம் ஆகும் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் இனிமேல் எந்த தசா புத்தி வேணால் வரட்டும் இவருக்கு கொடுப்பனை நல்லா இருக்குது இவருக்கு இளமையில் தான் திருமணம் ஆகும் ரொம்ப லேட்டில் முப்பது வயசுக்குள்ளே தான் திருமணம் ஆகும் ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு சிரமத்தெல்லாம் கொடுக்காது தசா புத்திகள் நல்லா இருந்தாவே போதும் திருமணம் ஆகிடும் எப்போ திருமணம் ஆச்சு சார் உங்களுக்கு இந்த சூரிய தசையில் என்ன புத்தி இல்லை சார் வயசு இருபத்தேழு வயசில் சூரிய தசையில் என்ன புத்தி சார் துறைமா ஞாபகம் இல்லை சார் இப்போ வீட்டில் போய் பாருங்கள் சார் இருபத்தி வயசில் திருமணம் ஆயிருக்கு நினைக்கிறார் ஒற்றைப்படை புத்தி ஆகும் அப்போ கரெக்டான ஏஜில் தான் ஆயிருக்கு ஒரு வேளை இங்கேயும் ஒற்றைப்படை பாமாக இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இன்னும் கொஞ்சம் ரெண்டு வருஷம் மாடி ஆயிருக்கும் எல்லாத்துலேயும் ஆறு எட்டு பெண்ணு வந்தால் திருமணமே ஆகாது இப்போ இங்கே ஆறு எட்டு பெண்ணா ஜீரோ மார்க் ஆகிடுது இங்கே ஆறு எட்டு பெண்ணா ஜீரோ மார்க் ஆகிடுது லக்கண கொடுப்பனை மட்டும் நல்லா இருக்குன்னா ஏதோ ஒரு இது இருக்குது அப்போ குறைஞ்சது இந்த கொடுப்பனைங்கிறது நல்லா இருந்தால் தான் அந்த விஷயங்கள் நல்லா நடக்கும் கொடுப்பனை சரியில்லைன்னா அது சிறப்பாக இருக்காது இது எல்லா விஷயத்துக்கு குழந்தை பிறப்பு அப்படின்னாலும் இதே மாதிரி தான் ஆ அதாவது சார் அந்த மனைவி எந்த டேரக்ஷன் வருவாங்கன்னா அந்தந்த நேரத்தில் நடக்கிற தசா புத்தி சார் ஏன்னா அந்த தசா புத்திக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த தசாநாதன் எந்த பாவத்துடன் தொடர்பு கொள்கிறாரோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் சார் ஓகே சார் இப்போ வந்து நம்ம மற்ற ஜாதகத்துக்கு ஜென்ரலான கேள்வி பார்ப்போம் சார் இதாக கொடுப்பனை இப்போ ஆ சொல்லுங்கள் மேடம் இப்போ நம்ம கொடுத்த ஜாதகம் ஒரு ஆ அதாவது மேடம் என்ன அப்படின்னா நடக்கிற புத்திநாதன் என்ன பிளானட்டோ அவர் எங்கே உட்காந்துட்டுருக்கார் ராசி கட்டத்தில் அந்த திசையிலேருந்து வருவாங்க மேடம் ஆக்சுவலாக நடப்பு புத்தி நடப்பு புத்திநாதன் எந்த ஆமாம் அதாவது அந்த அந்த கல்யாணம் நடக்கக்கூடிய நடக்கக்கூடிய காலத்தை நம்ம வச்சுக்கிட்டு அதுலேருந்து கால்குலேட் பண்ணணும் மேடம் இது எல்லா நேரத்துலேயும் சக்ஸஸ் ஆகாது இது எல்லா நேரத்துலேயும் சக்ஸஸ் ஆகாது அதனால் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமண வாழ்க்கை நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்காதா வரக்கூடிய மனைவி மூலமாக வருமானம் வர வருமா வராதா கொடுப்பனை எப்படி இருக்குது அதான் ரொம்ப காமனாக சொல்கிற பாருங்களேன் நம்ம ஜாதகத்தில் ஏழாவது வீடு எதுவோ அந்த திசையை சொல்லுங்கள் உதாரணத்துக்கு இவர் ஜாதகத்தில் ஏழாவது வீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ராசியில் இருக்குன்னா கும்பராசியில் இருக்குது அப்போ கும்பராசி எதுவோ அந்த திசையிலேருந்து வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கும்பராசிங்கிறது வடக்கு வடக்கு திசையை குறிக்கும் அதாவது இப்போ திசைகள்லாம் எப்படி போட்டுக்கணும் மேடம் ஆக்சுவலாக திசைகளுக்கு ஒவ்வொரு ராசிக்கும் ஒரு திசை இருக்குது சார் இது கிழக்கு திசை இதுவும் கிழக்கு திசை தான் ஓகேங்களா இது கிழக்கு திசையோட ஆரம்பம் ஏன்னா இது சர ராசி இல்லையா சரம் அப்படின்னா என்னென்னா ஆரம்பன்னு பேர் அப்போ இது கிழக்கு திசையோட ஆரம்பம் ஏன் இது கிழக்கு திசைன்னு சொல்கிறேன்னா காலப்புருஷனுக்கு இது ஒன்றாவது வீடு திசைகளில் முதல் முதல் திசை எது சார் கிழக்கு திசை தான் அதனால் இது கிழக்கு திசைன்னு சொல்கிறோம் இது சர ராசின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சரம்னா என்ன அப்படின்னா சரம்னா தொடக்கம் பேர் சார் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து கொண்டே செல்வது என்பது சரம் ஸ்திரம் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே வளர்ந்தது அப்படியே மெயின்டைன் ஆகுறது ஓகேங்களா இது உபயம் உபயம்னா ரெண்டு கலந்து இது ஸ்திரம் உபயம் இப்போ கிழக்கு திசைக்கு அப்புறம் நம்ம கோயிலை சுற்றும் போது மூலம் ஒரு கிழக்கு திசையை மாற்று பார்த்துருப்பாரு கிழக்கு திசைக்கு அப்புறம் எந்த திசையை நோக்கி நம்ம சுற்றுவோம் சார் மேற்கா இல்லை கிழக்கு திசையத்துக்கு அப்போ மேற்கு திசையை போனால் நீங்கள் லாங் ஜங்க் அப்படி பண்ணுவீங்களா அப்போது இல்லை அப்படிதானே சார் ஆக்சுவலா இல்லை கிழக்கு தெற்கா தெற்கு இந்த இடத்துக்கு பேர் என்னென்னா தெற்கும் கிழக்கும் சந்திக்கக்கூடிய இடம் தென்கிழக்கு இது தெற்கு திசையோட ஆரம்பம் ஏன்னா இதுவும் சரம் தானே இது தெற்கு திசையோட மையப்பகுதி 
இது மேற்கு திசை கிழக்கு திசையோடு எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் இது சார் மேற்கு இது மேற்கு இது சவுத்து வெஸ்ட்டு இது நார்த்து இது நார்த்து நார்த்து வெஸ்ட்டு இது இதுதான் சார் திசைகள் கீழே சில நோட்கள் எப்படி இருக்குன்னா இது கிழக்கு திசை இது தெற்கு திசை அதானா சார் அப்படி நீங்கள் எல்லாம் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு வட்டத்தில் எத்தனை திசை இருக்குது சார் எத்தனை கிழக்கு இருக்கும் சார் ஒரு கிழக்கு தானே இருக்கும் நாம் இதுவும் கிழக்குன்னு சொல்கிறோம் இதுவும் கிழக்குன்றோம் இதுவும் கிழக்குன்னு அது லாஜிக்கில் இல்லை அப்போ திசைகள் எத்தனை சார் மொத்தம் நாலா எட்டா சார் எட்டு திசை இருக்கு எட்டு திசை வந்துச்சா இங்கே ஆனால் என்னென்னா இது கிழக்கு திசையோட ஆரம்பம் சொல்கிறேன் ஏன்னா சவுத்து ஈஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய திசை வந்து கிழக்கு திசை தான் ஆனால் கொஞ்சம் நகர்ந்தால் கூட அது சவுத்துக்கு பக்கமாக போயிடுது அப்போ இது கிழக்கு திசையோட ஆரம்பம் சரராசி என்பது ஆரம்பத்தை குறிக்கும் நாளுக்கு நாள் வளர்வதை குறிக்கும் மனித வாய்க்கையோட மூன்று உப ஸ்திரம் என்பது வளர்ந்து விட்டதை குறிக்கும் உபயம் என்பது ஒரு விஷயத்தின் முடிவு ஆ சாரி சார் ஒரு விஷயத்தின் முடிவு இன்னொரு விஷயத்தோட ஆரம்பம் இதுதான் உபயம் கிழக்கு திசையோட முடிவு தெற்கு திசையோட ஆரம்பம் ரெண்டு கலந்தது உபயம் அப்படின்னா அதான் அர்த்தம் சார் உபயம்னாவே கார்னர் பிளானட் கார்னர் பிளானட்ல இந்த பக்கம் வாசப்படி வச்சுக்கலாம் அந்த பக்கம் வாசப்படி வச்சுக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் வச்சுக்கலாம் கார்னர் பிளாட் அதானே சார் கார்னர் பிளாட்டோட அமைப்பு அதானே அப்போ கார்னர் அப்படின்னாவே அது காமனாக போயிடுது ரெண்டும் கலந்த திசை இது எல்லாத்துலேயும் காமனாக வரது பார்த்தீங்களா அதனால தான் நம்ம முன்னோர்கள் நாம் சவுத் இந்தியாவில் இந்த மாதிரி கட்டம் போடுறோம் சவுத் இந்தியாவில் இருக்கிறவன் தான் கொஞ்சம் அறிவாளி ஜாதகத்தில் ஏன்னா இங்கேருந்து தான் அங்கே போனதாக நாம் சொல்கிறோம் அது உண்மையாக பொய்யாங்கிறது ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் அப்புறம் நார்த் இந்தியனே ஒத்துக்கிறாங்க என்ன சார் ஆ அங்கே பொண்ணு போனாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஏன்னா இந்த கார்னருங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக உபயமாக போகுது பாருங்கள் அங்கே அந்த மாதிரி கல்கட்டாவில் வட்டமாக போடுவாங்க அங்கே வந்து இது மாதிரி வராது நார்த் இந்தியாவில் வேறு மாதிரி போடுவாங்க அதுலேயும் இந்த மாதிரி உபயம்லாம் வராது நம்ம கால்குலேஷனில் தான் இந்த மாதிரி உபயத்துக்கு கார்னர் ரெண்டு திசை கலந்தது இந்த மாதிரி வந்து இதில் பொதுவாக எப்படி இருக்குன்னா ஒரு நூற்றுக்கு ஒரு அறுபதுலேருந்து எழுபது சதவீதம் கரெக்டாக இருக்கும் யார் யாருக்குலாம் லக்ன பாவத்துக்கு ஏழாவது பாவம் எந்த ராசியை கொடுக்குதோ அந்த ராசி தொடர்புடைய விஷயத்தின் மூலமாக தான் நமக்கு மனைவி வாடிக்கையாளர்கள் இவங்களும் அதிகமாக வருவாங்க இது ஒன்று அல்லது நடக்கிற புத்தி நடக்கிற புத்திக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு மாற்றங்கள் வரும் சார் ஓகேங்களா அந்த வகையில் இவருக்கு வந்து ஏழாவது வீடு வந்து வடக்கு திசையை குறிக்கத்தால் வடக்கு திசை சம்பந்தமான இடம் தான் அவருக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஆ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஆ ஆமாம் சார் அந்த நேரத்தில் அப்படியா அப்படியா ஆ ஆ அதாவது என்ன நடக்கிற புத்திநாதன் மெயினாக நடக்கிற புத்திநாதன் இப்போ திருமணம் நடந்தபோது என்ன புத்தி சார் ஞாபகம் இருக்குமா துறையமா ஞாபகம்ல உங்களுக்கு துறையமா ஞாபகம் இல்லை அதான் நடக்கிற புத்தி இருக்குல்ல மேடம் நடக்கிற புத்தி என்னவோ திருமணம் நடந்த நடந்த கால திருமணம் நீங்கள் இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கே தெரியும் எப்போ ஒற்றைப்படை பாவம் வருதோ அதான் திருமணத்துக்கு சாதகமாக இருக்கும் அந்த பிளானட்டு எந்த பாவத்தை குறி காட்டுதோ அதில் முதல் பாவம் தான் சுக்கர புத்தி இல்லையா சுக்கரன் எங்கே இருக்குது இங்கே தான் இருக்குது அவருக்கு இருக்கா மேற்கு திசை நான் ஆரம்பத்தில் என்ன சொன்னோன்னா நடக்கிற புத்தி தான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒன்றும் புரியலையா காமனாக சொல்லி வருத்தனா ஏழாவது விட்டு சொல்லி விடுங்க நடக்கிற புத்திநாதனுக்கு ரொம்ப வேல்யூ அதிகம் நடக்கிற புத்திநாதன் தான் அந்த சம்பவத்தை முழுச முழுக்க எடுத்துக்கிறார் அவருக்கு சுக்கர புத்தியில் ஆளும் போது சுக்கரன்கிறது இந்த இடத்துல வந்ததால் அதாவது நடக்கிற புத்திநாதன் எதுவோ அது என்ன திசையில் தொடர்பு கொள்கிறாரோ அது சம்பந்தமான விஷயந்தான் வந்து பொதுவாக ஒருத்தருக்கு வாழ்க்கையில் வந்து நடைமுறையில் வரும் சார் அதாவது நடக்கிற புத்திநாதன் வந்து கிழக்கு திசைன்னு வச்சுக்கலேன் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபருக்கு எதிர்பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கலேன் கிழக்கு திசையும் நமக்கு அனுகூலமாக இருக்கும் அங்கேருந்து செய்தி வரும் அந்த பழக்க வழக்கங்கள் வரும் ஓகேங்களா இது வந்து ஜென்ரல் காமன் ஏன்னா நமக்கு வரக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே நடக்கிற புத்திநாதனுக்கு தகுந்த மாதிரி சம்பவங்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்குங்க சார் அப்போ திருமணம் அப்படின்னு வரும்போது அது என்ன பிரிவில் நடக்குதோ 
உதாரணத்துக்கு ஒரு நடக்கிற புத்தி வந்து நல்லா இருக்கும் போது திருமணத்துக்கு ஒரு ஃபிக்ஸ் வரும்போது அந்த நேரத்தில் அந்த பிளானட் எந்த பாவத்தை உட்காந்துட்ருக்கோ அதை எடுத்துக்கலாம் சார் அவ்வளோதான் சார் அந்த பா அந்த பிளானட் எங்கே உட்காந்துட்ருக்கோ அதனுடைய திசை எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஐயாவுக்கு வந்து சுக்கர பூஜையில் திருமணம் ஆச்சு சுக்கரன் வந்து இங்கே தான் இருக்குது கரெக்டாக மேற்கு திசையாக போச்சு இப்போ நமக்கு தெரியாத போது ஏன்னா கிளைண்ட்டுக்கிட்ட போய் நம்ம கேட்க முடியாது கிளைண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பத்து வயசு பையன் தான் ஆகும் ஏன்னா இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்க பத்து வயசு ஒன்றும் இல்லை சார் போன வாரம் ஒரு ஜாதகம் பிறந்து மூணு நாள் தான் ஆகுது ஜாதகத்தை எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க நான் அப்பயே சொல்லிட்டேன் ஜாதகத்து ஆயிரம் ரூபாய் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்கண்டா வந்தாங்க டேட் ஆஃப் பர்த்லாம் கொடுத்தாச்சு இப்போ பையன் என்ன படிப்பாங்க டாக்டருக்கு படிப்பாங்க கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க சார் நான் பரவாயில்ல ஏன்னா அவர் டாக்டரு ஜாதகத்தில் ஆறாவது பாவம் நல்லா இருக்குது ஒரு கிளைண்ட்டு டாக்டர்னு தெரியும் ஆறாவது பாவம் டாக்டருக்கே படிக்க வைக்கலாம் யார் பொண்ணு சொந்தத்தில் அமையுமா எதுவும் அமையுமானு கேட்டாங்க மூணு நாள் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வெளியே வரல வந்துட்டார் ஏன்னா ஆர்வம் அந்த மாதிரி அந்த ஆர்வத்தை நாம் வந்து விட்டுற முடியுமா ஆ வந்து தான் பண்ண பாண்டிச்சேரிக்கு போகிறேன் சார் அதுக்கு மாதிரி நான் வந்துடுறேன் சார் பார்த்தே ஆகணும் சார் முக்கியமான விஷயம் ஒன்றும் இல்லை சார் ஜாதகத்தை பார்க்காம இருக்க முடியாது நீங்கள் ஜாதகத்தை கணிச்சியாவது கொடுங்க நான் பார்த்துக்குறேன் அப்படின்ட்டார் இப்போ எல்லாம் எட்டு பண்ணலாம் வந்து ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கும் போதே பார்த்தார் நான் பரவாயில்ல சார் எட்டு பண்ணலாம் இல்லை அவருக்கு எட்டு பண்ணு இல்லாத வந்தால் போதும் வேறு எதுவும் வந்தாலும் அவருக்கு அவ்வளோ இல்லை ரெட் மார்க் இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் கேட்குறாரு அவர் இன்னும் ஒருத்தர் அவர் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காரு ஜாதகம் பார்க்க வந்தவர் அவர் அவரால் பொறுக்க முடியல ஆக்சுவலாக அதாவது இல்லை பொறுக்க முடியலாம் சார் யார் ஏதாவது எங்கள் தங்கச்சி பையனை க பொண்ணுக்கு கல்யாணம் கொடுக்கலாமா அல்லது அவருடைய அண்ணம் ப பொண்ணுக்கு இந்த பையனை கொடுக்கலாமா இன்னும் ரெண்டு குழந்தைங்க பொறுக்கலை இவர் தான் பையன் தங்கச்சிக்கு பொண்ணாக பிறந்தால் கொடுத்துக்கலாமா அல்ல என் ஒய்ஃபோட இதெல்லாம் கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க நானும் சூரியன் நல்லா இருக்குங்க அது நல்லா இருக்குங்க இது நல்லா இருக்குன்னு ஏதோ ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சு இதெல்லாம் சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஆனால் இது சாத்தியமே இல்லை ஆனால் கிளைண்ட்டுக்கு என்னென்னு பார்த்து அந்த புரிய வைக்க முடியாது இல்லையா அப்புறம் அங்கே இருக்கிற ரேந்து வந்தார் ஏங்க ரொம்ப அநியாயமாக தெரியல உங்களுக்கு மருந்து மூணு நாள் தானே ஆகுது நானும் ரொம்ப நாள் இவ்வளோ நாள் கவனிக்க அந்த கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொன்னும் போது மூணு நான் ஒரு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே போயிட்டு சார் மூணு நாள் தான் ஆகுது விடுங்க சார் அப்படின்னேன் டாக்டருக்கும் சொல்லிட்ட பிறகு பல் டா எந்த கண் டாக்டராக போகலாமா மருத்துவ இது அந்த எலும்பு டாக்டராக போ இவ்வளவும் கேட்குறாங்க அது ஆர்வ கோளாறு அப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது அப்போ நமக்கு என்ன தோணுதோ அனுமானமாக டக்கு டக்கு டக்குன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அவர் கடைசி என்ன கேட்டார் அவர் தான் கேட்குறாரு உங்களுக்கு அறிவு இல்லையா சார்னு கேட்டார் என்ன இல்லை சார் இல்லை சார் நீங்கள் அது மாதிரி என்கரேஜ் பண்ணாதீங்க சார் வேறு வழி இல்லை சார் விடுங்க சார் நான் அப்புறம் வந்து எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இந்த மாதிரி கேள்விக்கு நம்ம என்ன பண்ணால் டக்கு டக்குன்னு பலன் சொல்கிறதுக்கு அந்தந்த பாவத்துக்கு ஏழாவது பாவனா எங்கள் தொழில் எங்கே அமையும் பத்தாவது வீடு அப்படிங்கிறது எடுத்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு சரியாக இருக்கும் சார் அதாவது செத்து போன ஜாதகத்தை கொடுத்தா நாம் என்ன பண்ணலான்னா ஜாதகம் வாங்கும் போதே அவர் உயிரோடு இருக்கிறாரா இல்லையாராங்கிறது ஒரு பிரசன்ன ஒன்று போடுங்க சார் லக்ன சப்ளாட் எட்டு பண்ணிட்டு தொடர்பு கொண்டா இந்த கேள்வி வந்து ஜாதகம் வந்தது வில்லங்கமான ஜாதகம் அப்படின்னு வந்துட்டதால் நாம் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் இன்னொரு விஷயத்தை மட்டும் புரிஞ்சுங்க சார் உங்களை ஒத்த இன்சல் பண்ணணும்னு வந்துட்டானா அவங்ககிட்ட நீ ஜெயிக்க முடியாது ஒத்த இன்சல் பண்ண வந்துட்டான்னு வச்சுங்களா சார் அவங்ககிட்ட நீங்கள் ஜெயிக்க முடியாது எங்கிட்ட ஒருத்தர் ஜாதகம் வந்துச்சு சார் ஒருத்தர் ஏழாவது வீடு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு சுக்குரன் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு ஜாதகத்தை கொடுக்குறாரு எடுத்தவரே நான் சொல்கிறேன் ஏழாவது வீடு கெட்டு போயிருக்கு சுக்குரன் கெட்டு போயிருக்கு மனவாக்கி கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்படின்னு கூட ஆயிஷ்டு வந்து சொல்லிட்டா நம்ம அப்படிலாம் பெரிய ஜோசியர்னா இப்படி சொல்கிறாரு அவர் நான் கேட்குறேன் மனவாக்கில் பிரச்சனை இருக்கா இல்லையா நீ சொல்கிற மாதிரிலாம் இல்லை கொஞ்சம் பிரச்சனை சொல்கிற நீ கொஞ்சம் பிரச்சனை வார்த்தை எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் நீ நான் நீங்கன்றான் அவன் நீன்றான் சார் ஆக்சுவலாக நான் என்ன பண்ணுற சரி வச்சுட்டு நான் கீழே போயிட்டேன் வீட்டுக்கு ஆ கீழே போட்டு வீட்டில் உட்காந்து டிவி பார்க்க உடனே கால் பண்ண சார் வாங்க சார் அவர் வெளியில் போக சொல்லுங்கள் நான் வரமாட்டேங்க நீங்கள் வேறு நான் நீங்கன்னு கூப்பிடும் அவர் நீங்கள் கூப்பிடும் அவன் பெரியாரில் தான் போட்டோமே நமக்கு ஒரு கௌரவம் இருக்குல்ல சார் நான் பிரச்சனை தானே சொன்னேன் நான் இல்லை சார் நான் அப்புறம் சமாதானம் படுத்திட்டேன் சார் நீ சமாதானம் பண்ணால் நீ
பேச்சுவாக்கில் மன வாக்கில் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குங்க பார்த்து நடக்கணும் ஒரு வார்த்தை சொல்லி தான் ஆரம்பித்து அதுக்குள்ளே நீ இவ்வளோ கோவப்படுறேன்னா நீ வேறு எங்கேயாவது பார்த்துக்கணும் லாக்கிப்படாது நீ வந்து என்ன அசிங்க போய் நான் ஒன்று நீங்கள் தானே கூப்பிட்றேன் என்னையா நீன்னு கூப்பிட்றேன் இல்லை பேசி பழக்கம் ஐயா நீ வா ஐயான்றான் நீ கிளம்பு நீ மரியாதை வேணும்ல சார் அதேமாரி நமக்கு மரியாதை கொடுத்துக்கணும் மட்டும் பார்த்தா போதும் சார் செத்து போனவன் ஜாதகத்தை ஒருத்தர் கொண்டாந்து கொடுக்குறான் அப்படின்னா நாம் ஜாதகத்தை போட்டோன்னே உயிரோடு இருக்கிறாங்கிற என்னப்பில் தான் நம்ம பார்ப்போம் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒவ்வொரு ஜாதகத்தையும் போடும் போதும் இவன் உயிரோடு இருக்கிறானா இல்லையாங்கிறதுக்கு ஒரு பிரசன்ன ஒன்று போட்டுருங்க ஓகேங்களா அதை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பார்த்தா ஜோசி தொழிலே பண்ண முடியாது அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் வரமாட்டாங்க சார் ரேர் கேஸ் தான் சார் அதெல்லாம் ஓகேங்களா சரி சார் அடுத்து அடுத்து வந்துடும் சார் சாரி நம்ம நிறைய ஜாதகம் ஒவ்வொரு ஜாதகத்துக்காக சார் கொடுத்துருக்கு இல்லையா என்ன சார் ஜாதகம் இருக்கு இல்லையா அது என்னுடைய ஜாதகம் தான் சார் இது சம்பந்தமான விஷயம் வந்து என்னுடைய புத்தகத்தில் இருக்கு நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்த ஜாதகம் வந்து இருபத்தி மூணாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி எட்டாவது ஜாதகம் சார் இந்த ஜாதகத்தோட டேட்டா பர்த் வந்து பதினாறு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு சார் ஓகேங்களா நேரம் வந்து பதினோரு மணி முப்பத்தாறு நிமிஷம் பதினஞ்சு செகண்டு சேலத்தில் பிறந்திருக்காங்க சார் இது ஒன்றா ஜூம் பண்ணிக்கோங்க சார் அதாவது இந்த டேட் வந்து பதினாறு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு பதினோரு மணி முப்பத்தாறு நிமிஷம் பதினஞ்சு செகண்டு சேலத்தில் பிறந்திருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஜாதகத்தோட கேள்வி என்ன அப்படின்னா திருமணம் எப்போது நடக்கும் அதானே சார் திருமண வாய்க்கு பற்றி இந்த ஜாதகத்தை நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இப்போ எந்த ஜாதகத்தை அனலைஸ் பண்ணாலும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த ஜாதகத்தோட என்ன கேள்வியோ எந்த விஷயத்துக்காக ஆராய்ச்சி பண்ணுறோமோ அந்த பாவத்துக்கு நேராக நம்ம போயிடுறோம் சார் இப்போ பாருங்கள் ஏழாவது வீட்டு சப்ளாடு யார் சார் சுக்ரன் இந்த சுக்ரன் எந்த நட்சத்திரம் எந்த உப நட்சத்திரம் சார் ராகுவோட நட்சத்திரம் குருவோட உப நட்சத்திரம் அதாவது ஏழாவது வீடுனா முதல்ல என்ன சொல்லிடும் பாருங்களா ஏழாவது வீடு என்பது ஒரு மனிதன் தனக்கு ஜோடி சேர்க்கக்கூடிய மனிதர்களை எப்படி பாவிக்க போகிறாரு தன்னோடு வரக்கூடிய இணையும் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த பெயர் அப்படிங்கிறது தான் ஏழாவது பாவத்தோட அமைப்பு சார் தனக்கு மனைவியாக வரக்கூடியவரோட எப்படி பழகுவார் தனக்கு பார்ட்னராக வரக்கூடிய எப்படி பழகுவார் அப்படிங்கிறது தான் ஏழாவது பாவத்துடைய காரகம் இங்கே சுக்ரன் அப்படிங்கிற பிளானட் வந்து ஏழாவது வீட்டுக்கு சப்ளாடு இது நாலுக்கு ஏழுக்கும் சப்ளாடாக வருது ஓகேங்களா இதில் என்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுன்னா இங்கே ஏழாவது பாவம் நாலாவது வீட்டுக்கும் சப்ளாடாக வருதுங்கிறது கொஞ்சம் மைனஸ் பாயிண்ட் ரொம்ப மைனஸ் பாயிண்ட்லாம் இல்லை ஏன் சார் இதே ஏழாவது வீட்டு சப்ளாடு ஆறு எட்டு பன்னெண்டுக்கும் சப்ளாடாக வந்தால் அங்கே ஆரம்பமே சறுக்குதுன்னு அர்த்தம் என்ன சார் அதிலே கொஞ்சம் மைனஸ் பாயிண்ட் அதாவது ஒரு பாவத்துடைய உபநட்சத்திரம் எக்காரணத்தை கொண்டும் லக்னத்துக்கு எட்டு பன்னெண்டாவது பாவத்துக்கும் உபநட்சத்திரமாக வரக்கூடாது ஏன்னா லக்ன பாவம் வேலை செய்யும் போது அந்த எட்டு பன்னெண்டாவது பா அதாவது இந்த ஏழாவது பாவம் வேலை செய்யும் போது இங்கே பன்னெண்டு வருதுன்னா அந்த பன்னெண்டும் கூட வேலை செய்யும் அது ஆ நல்லா இருந்தால் அதுக்கப்புறம் பரவாயில்ல ஆரம்பம் கொஞ்சம் சிக்கலாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்கும் இந்த ஆரம்பம் கொஞ்சம் சிக்கனாக இருந்தால் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஸ்டெயின் இருக்குது இல்லையா ஒன்றும் இல்லை நேற்று நாங்கள் நாங்கள் மூணு பேர் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டோம் நான் நான் சாப்பிட்டோம் ரெண்டு பேர் சாரும் இவரும் வந்து காஃபி சாப்பிடலான்னு அவன் இட்லி கொண்டாந்து வச்ச உடனே என்ன பண்ணிட்டா காஃபியும் கொண்டாந்து வச்சுட்டான் உடனே சார் என்ன பண்ணிட்டாரு நான் காஃபி உனக்கு கேட்டனா கடைசியாக தானே கேட்குறான்ட்டோம் காஃபி எடுத்துகிட்டு போகணும் அவன் அப்போ எப்போ எப்போ குடிக்கிற காப்பி இப்போ சாப்பிட்டா என்ன அப்படின்றான் அவன் அவன் நான் சொன்னேன் நான் உன்னை கேட்டேன் நான் உன்ன முதல் எடு அப்படின்னாரு எடுத்துகிட்டு போயாச்சு உடனே அவர் சொல்லிட்டார் ஆரம்பமே தகராறாக இருக்கே அப்படின்னு ஒரு படத்தில் ஏதோ ஒரு படத்தில் வடிவேல் சொல்லுவார் ஏதோ அது என்ன படம் தெரில ரொம்ப காமெடியாக இருக்கும் ஆரம்பிக்கும் போதே இப்படி இருக்கே அப்படின்னு அந்த மாதிரி சார் இது 
இப்பவே கண்ணை கட்டு தின்றாங்க இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு பாவத்துடைய சப்ளாடு எட்டுக்கும் பன்னெண்டுக்கும் சப்ளாடாக வந்துட்டாவே அந்த பாவத்தில் ஆரம்பமே கொஞ்சம் தகராறாக வருது அப்படிங்கிற மாதிரி சார் இனிமேல்ட்டு நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கிரிக்கெட்டில் விளையாடும் போது சார் மொத ஓவர்லேயே ரெண்டு விக்கெட்டு சார் எப்படி சார் இருக்கோம் பார்க்குறவனுக்கு அதாவது இந்தியா விளையாடுறது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம என்ன பண்ணோம் என்ன அது இப்போ ஆரம்பத்துலேயேவா ஆ ஒரு ஓவரில் ரெண்டு விக்கெட்டு ரன் ரெண்டு ரன் தான் எடுத்திருக்காங்க அப்போ ஒரு மாதிரியாக இருக்குல்ல இன்னும் ஆரம்பமே இப்படியா அதே அதே மாதிரி சார் அதுக்கப்புறம் ஆடுறவங்க நல்லா ஆடினாங்கன்னா சிறப்பு அதே மாதிரி இது எதுக்குன்னா உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக ஏன்னா இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் அங்கே தொடர்புகளில் வராது எதுக்கு யூஸ் ஆகுனா கோச்சாரத்தில் இது வேலை செய்யும் சார் இது அதுக்கப்புறம் இதனுடைய சாரத்தில் வேறு ஒரு பிளானட் இருந்து அங்கே இந்த எஃபெக்ட் வரும் அதனால் ஒரு பாவத்துடைய உபநட்சத்திரம் தனது வீடு எதுவோ அந்த அணிக்கு உபநட்சத்திரமாக வந்தால் அது நல்லது இப்போ ஏழாவது வீட்டு உபநட்சத்திரம் மூணு ஐந்து பதினொன்று இந்த வீட்டுக்கு உபநட்சத்திரமாக வந்தால் நல்லது இப்போ ஒரு ஐயாவோட ஜாகத்தில் பாருங்கள் ஏழாவது வீட்டு உபநட்சத்திரம் யார் சார் சனி ஐயாவோட ஜாதகம் அதாவது இருபத்தி மூணு நூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது ஏழாவது வீட்டு சப்ளாடு சனி அது ஒன்று அஞ்சு ஏழு ஒம்பது பதினொன்று முதல் ஓவரில் முப்பது ரன்னு அப்போ என்ன ஆகுது தெம்பாக உக்காடுறோம் நம்ம அந்த மாதிரி சார் அது ஓகேங்களா இங்கே வந்து நாலுங்கிறது ஒரு சின்ன மைனஸ் பாயிண்ட் ஏன் மை மைனஸ் பாயிண்ட்டுன்னா இந்த நாலாவது பாவங்கிறது மனவாய்க்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைக்கக்கூடிய பாவம் மனவாய்க்கை அப்படிங்கிறது ஏழாவது பாவம்னா நாலாவது பாவம் மனவாய்க்கைக்கு துணை நிற்கக்கூடிய தாம்பத்தியம் அப்படிங்கிறத குறைக்கக்கூடிய பாவம் தான் இந்த நாலாவது பாவம் தாம்பத்தியம் இருந்து அஞ்சாவது பாவம் சார் ஏன் தாம்பத்தியங்கிறது அஞ்சாவது பாவம் சார் என்ன சார் ஆ ஏழுக்கு பதினொன்று மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா குழந்தை பிறப்பு இந்த மாதிரிலாம் வருது இல்லையா அப்போ இந்த நாலுங்கிறது அதை அதை கொஞ்சம் பிரச்சனை பண்ணு பண்ணு உண்டு பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சூட்சம் அங்கே தெரியுது ஓகேங்களா இப்போ இது நின்று நட்சத்திரம் ராகு ராகு என்ன காமிக்குது ஆறு பன்னெண்டுன்னு காமிக்குது இது நல்லதாக கெட்டதா சார் இது அப்போ ஏழாவது பாவம் ஆறு பன்னெண்டுங்கிறது திருமண வாழ்க்கையை ரொம்ப பாதிக்கும் இங்கே சம சப்தமுங்கன்னு எடுத்துக்கூடாது சார் ஏன்னா மன வாழ்க்கைங்கிறது ஒன்று ஏழு அதை கெடுக்கக்கூடியது ஆறு பன்னெண்டுங்கிறதால இது மைனஸ் பாயிண்ட்டாக போச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் கடவுள் கிட்ட ஐயா இங்கே எந்த ரெட்டைப்படையும் வராமல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் வேண்டான்னு அப்போ இங்கே ஒரு ரெட்டப்பட பாவம் தான் என்ன ஆகுனா இந்த ஆறு பன்னெண்டு அப்படியே டெவலப் ஆகிடும் இது முதல் பகுதின்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா அப்போ நட்சத்திரம் சம்பவத்தை காட்டணும் போது நட்சத்திரம் என்ன பண்ணுதுன்னா இவருக்கு முதல் பகுதியில் திருமணத்தில் நிறைய தடைகளை உண்டு பண்ணுது இந்த தடைகள் தொடருமா தொடராதா அப்படின்னு பார்க்குறோம் உபநட்சத்திரம் என்ன காமிக்குது ரெண்டு அஞ்சு எட்டு பதினொன்று இந்த ரெண்டு எட்டுங்கிறது என்ன பண்ணுன்னா ஆறு பன்னெண்டு அப்படியே டெவலப் பண்ணும் இந்த ஐந்து பதினொன்றுங்கிறது என்ன பண்ணுதுன்னா ஆறு பன்னெண்டை க்ளோஸ் பண்ணும் இங்கே வெறும் ரெண்டு எட்டும் வந்து மட்டும் வந்தால் பிரச்சனை ஆகிட்டுருக்கோம் இங்கே ஐந்து பதினொன்று வரத்தால் இந்த ஆறு பன்னெண்டு கட் ஆகிடு ஓகேங்களா கட் ஆகிட்டு என்ன வருதுன்னா ரெண்டு அஞ்சு எட்டு பதினொன்று அதான் இங்கே போட்டிருக்கு போட்டிருக்கா சார் அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஜாதகருக்கு கொடுப்புனை என்ன சொல்லுதுன்னா முதல் பகுதியில் திருமணத்தில் நிறைய தடைகள் வருது முதல் பகுதினா ஆனால் இருந்தால் முப்பத்தஞ்சு வயசு ஏன்னா தாம்பத்திய வாழ்க்கைங்கிறது திருமண வாழ்க்கைங்கிறது முழுமையாக அனுபவிக்கக்கூடிய வயசுங்கிறது ஒரு ஐம்பது வயசு வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் சார் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி புதிய புதிய ஜோதிட தகவல் உங்களுக்கு வேணும்னா முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்